Cześć! W dzisiejszym odcinku Zabytków Nieba krótka historia nietypowego polskiego projektu śmigłowca z napędem odrzutowym. Bohaterem odcinka jest JK-1 Trzmiel. W połowie lat 50. wojsko złożyło zamówienie na cechujący się dużą prostotą budowy i łatwością obsługi lekki niewielki śmigłowiec. Miał on być jednoosobowy i co ciekawe zasilany silnikami odrzutowymi. Miał służyć do celów obserwacji, łączności, do patrolowania szlaków komunikacyjnych czy ciągów energetycznych. Często ludzie, którzy nawet stoją przy śmigłowcu Trzmiel zapytani, gdzie on ma silnik, szukają go tam, gdzie silnik w śmigłowcu zwykle jest. Ale napęd odrzutowy cechuje się tym, że dwa silniki są na końcach łopat wirnika. To jest bardzo nietypowa lokalizacja, no i duży problem dla konstruktorów, jak sprawić, żeby to sprawnie działało. Może z góry powiem, że nie udało się sprawić, że to działało. Projekt powstawał pod kierownictwem inżyniera Jerzego Kotlińskiego, stąd oznaczenie śmigłowca tradycyjnie dla lotnictwa od inicjałów konstruktora JK-1. Później jego rolę przejął magister inżynier Andrzej Rudiuk. Opracowali oni śmigłowiec, który był tak prosty w budowie, jak to tylko możliwe. Tutaj nie ma w zasadzie ani jednej części, bez której dałoby się lecieć. Jest wirnik, jest kolumna, na której jest on oparty, jest proste siedzenie pilota, przyrządy pilotażowe, dwie płozy, zbiornik paliwa, belka ogonowa, wszystko spawane z duralowych albo stalowych rur. Ja się śmieję, że tutaj tak naprawdę nawet nie ma miejsca, żeby napisać znaki rejestracyjne. To jest po prostu esencja tego, co jest niezbędne, żeby to oderwało się od ziemi. Silniki strumieniowe opracowywał zespół pod kierownictwem inżyniera Stanisława Wójcickiego. Finalnie opracowano cztery wersje tych silników, które miały ciąg 1,25 kN osiągany przy prędkości postępowej 180 m na sekundę. Co ciekawe, silniki były malowane w taki sposób, że jeden miał przednią część białą, a drugi czarną, żeby można było odróżnić, który jest który po zamontowaniu ich na przeciwległych łopatach wirnika. Zbiornik paliwa znajdował się blisko środka ciężkości śmigłowca za pilotem. Paliwo szło przez pompy do góry wzdłuż wału wirnika. Następnie wychodziło rurkami nad głowicą i było kierowane przez przewody znajdujące się wewnątrz łopat wirnika do silników. Również wewnątrz łopat wirnika przechodziły przewody elektryczne zasilające silniki. Silniki strumieniowe działają w taki sposób, że są w stanie napędzać wirnik śmigłowca, ale nie są w stanie wprawić go w ruch od zera. Zatem wymagana była taka prerotacja, rozkręcenie wirnika i było to realizowane na początku na stanowisku testowym przez zewnętrzny silnik elektryczny. Następnie było takie rozwiązanie, które miało być stosowane w warunkach polowych, że na końcu belki ogonowej wychodził wał do którego podłączano z zewnątrz wał transmisyjny z samochodu GAS-63 i w ten sposób wprawiano wirnik w ruch. A w seryjnych egzemplarzach myślano również o takim nietypowym rozwiązaniu jak silniki rakietowe na paliwo stałe, które miały być umieszczone obok tych silników strumieniowych i mieliśmy śmigłowiec, który miał wirnik wprawiany w ruch przez silniki rakietowe tylko po to, żeby po chwili ich funkcje przejęły silniki strumieniowe. Nie do wiary. Pilot miał do dyspozycji niezwykle prostą tablicę przyrządów wyposażoną w obrotomierz wirnika, wysokościomierz, wariometr, wskaźnik poziomu paliwa, a później dołożono również manometr pokazujący ciśnienie paliwa w instalacji. Sterowanie odbywało się za pomocą orczyka regulującego skok śmigła ogonowego. Obok fotela była dźwignia skoku ogólnego, na jej końcu był przycisk cewki rozruchowej. Natomiast sam drążek do głównego sterowania wisiał nad siedzeniem pilota i był bezpośrednio połączony z wirnikiem nośnym. Również nad głową pilota znajdował się zawór instalacji paliwowej. W 1957 roku rozpoczęto próby śmigłowca. One odbywały się na takim dość prymitywnym stanowisku wykonanym z drewna. I niestety już 21 czerwca doszło do katastrofy. Na skutek drgań oderwał się jeden z silników zamocowanych na wirniku. Śmigłowiec uległ całkowitemu zniszczeniu. Śmierć w tym zdarzeniu poniósł pilot doświadczalny inżynier Antoni Śmigiel, a części rozlatującego się śmigłowca raniły osoby, które były dookoła i które obserwowały tę próbę. I ranny został między innymi inżynier Bronisław Żurakowski, który prowadził już wtedy pracę nad śmigłowcem BZ-4 Żuk, o którym był poprzedni śmigłowcowy odcinek Zabytków Nieba. Po tym zdarzeniu wprowadzono szereg usprawnień mających na celu wyeliminowanie drgań. Między innymi zmieniono łopaty sterujące tego wiernika. To był wiernik w układzie Hillera. Wprowadzono dodatkowe usztywnienie belki ogonowej. 
poprawiono konstrukcję śmigłowca i do dalszych testów zdecydowano, że będzie on obsługiwany za pomocą zdalnego sterowania. Nie będzie już w tych testach brał udziału pilot doświadczalny. No i jak się później okazało, to akurat było decyzją słuszną. Próby kontynuowano aż do 30 października 1959 roku, kiedy to podczas testu urwał się stabilizator płomieni od jednego z silników i po tej usterce postanowiono już śmigłowca nie naprawiać i zawieszono dalsze prace nad nim. Uznano, że będzie on mało przydatny, obliczono również, że jego prędkość w lądowaniu autorotacyjnym będzie tak wysoka, będzie to tak znaczące opadanie, że będzie ona niebezpieczna i będzie przy lądowaniu groziła śmiercią pilota i zniszczeniem konstrukcji. Lądowanie autorotacyjne to jest technika awaryjnego lądowania śmigłowcem, która następuje w sytuacji przerwania pracy silnika. Zatem mogło to być spowodowane awarią, mogło to być spowodowane również skończeniem się paliwa, a zbiornik 100 litrowy, w który wyposażony był trzmiel, wystarczał tylko na 15 minut lotu. Stąd też jego rola chociażby w patrolowaniu szlaków komunikacyjnych byłaby dość mocno ograniczona. W czasie prac nad projektem Trzmiel wykonano trzy prototypy. Jeden został rozbity, natomiast z dwóch pozostałych zmontowano jeden egzemplarz. One się między sobą nieznacznie różniły. Pierwszy miał mniejszą tablicę przyrządów z czterema przyrządami, w drugim przyrządów było pięć. Jak również pierwszy miał belkę, która stabilizowała belkę ogonową, miał taką poprzeczkę, zastrzał od góry. Później przeniesiono ją do dołu. Zmontowano z nich jeden egzemplarz, który obecnie można oglądać w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Natomiast również można go przeoczyć, dlatego że jest to tak filigranowa konstrukcja, że kiedy idziemy oglądając potężne, masywne samoloty, no możemy po prostu nie zauważyć, że w pewnym miejscu między nimi stoi malutki śmigłowiec JK-1 Trzmiel. Tradycyjnie pozostawiam Was z danymi technicznymi. Bohatera odcinka w przypadku śmigłowca Trzmiel są to dane obliczeniowe, dlatego że poza fazami testów ten śmigłowiec nie wykonał żadnego lotu swobodnego, więc nie można było sprawdzić jakie tak naprawdę są jego parametry w locie i właściwości pilotażowe. Widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku serii Zabytki Nieba. Cześć!